об особенностях анализа исторических процессов. Доклад был сделан на научно-практической конференции «Актуальные проблемы исторического и социально-экономического развития региона» 20 июня 2008 года. Особенностью перестройки федеративной структуры России и формирования Пермского края является то, что сталкиваются, входят во взаимодействие организованности из разных временных интервалов, разных исторических периодов. Схема шага развития, о которой мы докладывали 28 ноября 2007 года в своем докладе «Замысел организационной деятельности игры» реализовать на практике шаг развития. Так вот, эта схема шага развития при описании взаимодействия организованностей из разных исторических периодов не работает. Мы вводим временную рамку, полагая, что время есть определенный способ или средство соотнесения этих разных организованностей. Следует заметить, что вопрос о соотношении времени как субъективной системы мер и объективной системы мер до сих пор большая проблема в самых разных науках и в европейской культуре. Георгий Петрович Травицкий в, в своей работе «Мышление как функцию общества и индивид» рассматривает культуру в двух планах. Цитата. Я могу взять, во-первых, ее в процессах коммуникации и усвоения, тогда бесспорно она будет выступать всегда во времени, именно времени ее использования. Но можно взять ее, во-вторых, как объект, изображенный в науке, и тогда в соответствии с общими законами изображения она будет выступать вне времени, просто как существующая. В науке все существует вне времени, если только не ставится специальная задача изобразить само время. Но и тогда изображение все равно носит вневременной характер. Возьмем, к примеру, работы Галилея. Понятия, сформированные, сформулированные там, существуют вне времени. Закон свободного падения тел вне времени. А если же мы берем саму книгу «Беседы», то она истлевает, портится, должна быть заменена другой. Конец цитаты. Говоря об особенностях организации семинаров Московского методологического кружка, Георгий Петрович Чедровицкий говорил, что, цитата, «приходилось строить разработки, выходящие за тот или иной профессиональный стиль мышления. Больше того, к 1964-65 годам Вдруг оказалось, что может быть не только познавательная установка и познавательные способы работы, но и проектный подход, организационный подход, конструктивный подход. Из работы «Московский методологический кружок. Развитие идей и подходов». Продолжим цитату. «И научный подход только один из многих». Может быть, исторический подход к теме, может быть, методологический. И от участников семинара требовалось, чтобы они совершенно свободно могли менять эти программы. Они должны были с легкостью и без ошибки, без ошибок, работать как в критической, так и в конструктивной модальности и тому подобное. И это все привело к тому, что сложился особый методологический тип мышления. Конец цитаты. Именно в этом типе мышления мы пытаемся развернуть тему об особенностях анализа исторических процессов. Развитие какой-либо системы мыследеятельности происходит за счет прихватывания, заимствования организованностей из прошлого и включения их в актуальный процесс развития этой системы мыследеятельности. Каждое историческое время, каждый исторический интервал достаточно гомогенен, и организованности из других исторических периодов в себя не допускает и из себя выталкивает. Но бывают в истории ситуации, имеющие четкие пространственно-временные границы, 
в которых взаимодействуют друг с другом организованности из разных составляющих исторического процесса и взятые в разные моменты с точки зрения абсолютной хронологии. Обращаясь к работе Щедровицкого о некоторых особенностях системного анализа исторических процессов, первая часть доклада семинара в Союзе научных инженерных обществ СССР 2 января 1990-х годов, можно сказать, что разработка понятия времени российскими методологами осуществляется в трех направлениях анализа техник и методов системного анализа, исторического анализа и анализа категорий времени и пространства. Мы разделяем внешнее время или время во внешних и даже абсолютных рамках и внутреннее время, которое развертывается в отдельных линиях. В рамках системного анализа и взаимоотношений между рамками и ядрами мыслительных структур это приобретает новое освещение и требует особых подходов в анализе. Хотя доклад 2 января 1990 года обсуждался достаточно давно, мы посчитали необходимым привести схематически основные моменты становления необходимой схематики 1959-1965 годы, чтобы на этой основе подчеркнуть главную мысль нашего доклада. На схеме изображена структура знаний, как она представлена в введении в синтаксис и семантику графического языка системы мыслительностного подхода в лекциях Петра Георгиевича Щедровицкого. Здесь четыре элемента. Первый – значение знак, между ними связь. Чувственное значение знак, между ними связь. Объективное содержание – Чувственное значение – знак. Объективное содержание – чувственный образ. Первый знак, второй знак, третий знак. Рассмотрим еще одну схему. На схеме изображен деятель, у которого есть на табло сознания положен смысл. И от табло сознания по стрелочке мы видим знаковую форму. Знаковая форма входит в верстак, и между знаковой формой и объективным содержанием устремляются стрелки отнесения, значи, так называемые значения. Это все служит для того, чтобы построить текст, и этот текст – другой позиционер, который, в отличие от деятеля, занимается исследованием, исследует. Мы Обращаем внимание еще на третью схему – направление работы. Черным кружочком внизу помечено объективное содержание. Вверх к знаковой формы обращаются стрелки замещения. В правую сторону пунктирными стрелочками идет отражение. Формируется чувственный образ объективного содержания внизу и чувственный образ знаковой формы вверху на соответствующем табло сознания. Из доклада Георгия Петровича Щедровицкого 1978 года, в котором он говорит о 1959 году. Работа идет по следующим направлениях. направлениям. Первое – понятие мышления. Второе – структура отражения. Эта тема мотивирована задачей распределить или разделить, что такое мышление, в частности, и языковое мышление. Третье – история логических подходов в развитии мышления. Четвертое – структура рассуждения. Пятое – развитие естественно-научных представлений, понятий и теорий. Шестое – развитие математических представлений и понятий. Седьмое – Принцип построения исторической теории. И восьмое – методы и принципы системного анализа. Таковы были направления в 1959 году. Повторим еще раз. Развитие какой-либо системы мыследеятельности происходит за счет прихватывания, заимствования организованностей из прошлого и включения их в актуальный процесс развития этой системы мыследеятельности. Каждое историческое время, каждый исторический интервал достаточно гомогенен, 
и организованностей из других исторических периодов в себе, в себя не допускает и из себя выталкивает. Но бывают в истории ситуации, имеющие четкие пространственно-временные границы, в которых взаимодействуют друг с другом организованности из разных составляющих исторического процесса и взятые в разные моменты с точки зрения абсолютной хронологии. Поставим вопрос о временной структуре пространства. Хейзинга говорил, что раннее возрождение умерло в средневековье. Позднее возрождение из него не выводится, поскольку они совершенно разные и живут в разных топах пространства времени. Что такое смерть? Это конец и только конец. Из смерти ничего не выводится в продолжение. После смерти ничего не бывает. Желание строить новую социально-экономическую формацию у нас в стране уже живет. Но пока предыдущий не умрет, ничего строить не удастся. Необходимо факт смерти зафиксировать, говорит Георгий Петрович, напомню, 2 января 1990 года. В пятом специальном выпуске философского альманаха «Фигуры Танатоса» опубликована наша статья совместно со Светланой Михайловной Арестовой «Мера жизни – смерть, мера человека – любовь». Небольшую цитату позволю себе процитировать. Искусство умирания, способность определиться в экстремальной точке, в точке бифуркации, в точке взаимодействия процессов деструкции и конструкции, это есть э, искусство умирания. Умирая, человек должен вдохнуть в другое тело ту частицу, которая связывает его, делает его телом жизни. Полимос, название этой частицы, этого семени жизни, этой оживляющей энергии. Ее нет в пространстве времени, у нее нет измерений, ею создается пространство-время того тела, которое она оживляет, вызывает к жизни, возможно, физики будущего откроют ее. Нечто рождается или умирает, когда вводится соответствующий маркер. Это есть дело маркеров. Есть миры, в которых есть разделение топов прошлого, будущего и настоящего, а есть миры, в которых эти топы как таковые не разделены. Возвращаясь к идее смерти и рождения, казалось, можно утверждать, что если сознательно не ставить маркер, то не будет ни смерти, ни рождения. На деле же, если маркер ставить не будем, грамотность исчезнет, останутся одни неграмотные, как об этом остроумно замечает Георгий Петрович Дровицкий. Различие Будущего, прошлого и настоящего есть конвенциальный акт, если есть достаточное количество бумаги. Мы откладываем один листочек и говорим, вот это будет прошлое, откладываем другой, это будет будущее. Идею смерти мы должны категоризовать операционально. Если у нас есть листочек, на котором написано будущее, мы на нем что-то пишем. И рассматриваем записанные на этом листочке как задание к себе, как требование выполнить в будущем. В этом и только в этом у нас есть будущее. И значит мы не умерли. Как только человек перестал ставить цели на будущее, которые он воспринимает как установку, которую он обязан выполнить, он живой. Заметим, что цели тоже маркеры нужны. Прошлое, настоящее, будущее. Цели. Еще ничего не совершилось, а прошлое уже есть. Равным образом, как и будущее. Является ли целью то, что завещается другим? Является. Более того, можем писать массу вневременных целей, вне актуального отнесения ко времени. Но они пишутся не на листочек будущего, они пишутся на листочек Вообще надо бы, но пишутся как цели. И мы даже пишем заголовок «Цели. Точка, на ближайшую работу». С оставляем завещание, что не, не мы будем делать. И в этом смысле это означает изменение психологической установки. Внешне это выражается в изменении топономии. Настоящее находится в онтологической плоскости. 
а также в организационно-деятельностных планах. Последствия у каждого на табло сознания. Так Георгий Петрович говорит о шестидосочной организации. Процитирую из доклада Анатолия Издакимовича Кончина «Коми Пермики в процессе модернизации». На 16-й странице он пишет. В настоящее время произошло объединение коми Пермятского автономного округа и Пермской области в новый субъект Российской Федерации – Пермский край. Результаты объединения пока не исследованы. Конец статы. Для исследования такого рода необходима методологическая база. Мы в русле развиваемой темы предлагаем следующую схему. Поясним эту схему. На левой стороне рисунка 2 изображена рамка времени. В этой рамке слева указана схема мыследеятельности и линии развития. И схема мыследеятельности 1 – со своей линией развития. В результате организационно-технического действия происходит их соединение. Формируется новая линия развития, объединенная система мыследеятельности, где мыследеятельность 1 со своей линии развития уже включена вовнутрь. Спро... В правой стороне рисунка изображается то же самое. Слева сумма мыследеятельностей, справа в застрихованном прямоугольничке то, что мы мыслим как будущий проект, и стрелка из будущего в эту объединенную систему мыследеятельностей встраивается как, некий новый, как некая новая организованность. Развитие организованности мыследеятельности 1 продолжается Просто внутренняя подсистема сменила среду своего существования. Теперь они, мыследеятельность 1 и совокупность мыследеятельностей, соотнесены в пространстве, причем в идеальном пространстве. Мы вводим единую временную рамочку. Фактически она является логической, а не реальной. Возникает сложное сочетание разного. И, соответственно, очень сложная логическая гомогенизация, скрытая такая за счет процедур, которые у нас якобы давным-давно освоены и которые мы все якобы умеем осуществлять. Иронично замечает Георгий Петрович. Слева стрелки – это линии развития данной совокупности или системы мыследеятельностей и данной организованности. Мыследеятельность 1. Как представление этих траекторий. Между левой и правой частями организационно-техническое или искусственно-техническое действие, которое осуществляется по отношению к этой организованности мыследеятельности 1. Например, можно определить мыследеятельность 1 как прежнюю организованность сложного субъекта Пермская область плюс Компермятский автономный округ в прежней системе федеративных отношений системой мыследеятельности. Новая мыследеятельность 1, сменившая среду своего существования Пермский край, в новой системе федеративных отношений систем мыследеятельности. Доклад об особенностях анализа исторических процессов подготовил Петр Михайлович Королев. Спасибо за внимание.